আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্ররা আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করছো স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে চলছো বাসা থেকে বের হলে ডাবল মাস্ক পরে বের হতে হবে অবশ্যই মাস্ক ছাড়া বাসা থেকে বের বের হওয়া একদম যাবে না আর কলেজে যদি আসো ডিপার্টমেন্টে আসো তাহলে অবশ্যই এখানে একদম মানে কলেজের সামনে কিন্তু বড় করে লেখা আছে যে নো মাস নো সার্ভিস ঢুকাই যাবে না নো মাস নো এন্ট্রি ঠিক আছে ঢুকা যাবে না তাহলে অবশ্যই মাস্ক পরে বাসা থেকে বের হবে সচেতন হতে হবে আসলে আমাদের সংক্রমণের হার কমে আসছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাদের মাফ করেছেন এবং আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি যেন আর না বাড়ে ঠিক আছে আমরা যেন আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারি আচ্ছা তাহলে চলো আমরা আজকে ক্লাসটা শুরু করি আমার আজকে ক্লাস হলো বিবিএ ফোর্থ ইয়ারের সাথে অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং টু এই কোর্সটা নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছি তাহলে আজকে আমার টপিক হলো ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট বা ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টিং আমরা বলতে পারি ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টিং ঠিক আছে আচ্ছা আমরা ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট করবো এখানে তাহলে আমরা ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকাউন্ট তো করেছি ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকাউন্টে আমরা দেখেছি যে ডিপার্টমেন্টাল আমরা কিভাবে তৈরি করেছিলাম আমরা দেখেছি ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কী বলেছিলাম যে একটা অর্গানাইজেশন বা একটা কোম্পানি যে তার বিভিন্ন ফাংশনসগুলো আছে সেই ফাংশনসগুলোকে বিভাগ ওয়াইজ ভাগ করে ফেলছে এবং ভাগ করে তখন এই সব কটা বিভাগের সমন্বিত কাজই হলো অর্গানাইজেশনের কাজ তাহলে এক একটি ছাদের তলায় বা একটা জিওগ্রাফিক্যাল একটি এরিয়ার মধ্যেই কিন্তু ডিপার্টমেন্টগুলো থাকছে আর ব্রাঞ্চ কিন্তু সেটা নয় ব্রাঞ্চ হলো ডিফারেন্ট ডিস্টেন্সে ব্রাঞ্চে অবস্থান মানে একটা এক একটা ব্রাঞ্চ কিন্তু এক একটা হেড অফিসের হেড অফিসকে রিপ্রেজেন্ট করে মানে একটা মিনি হেড অফিস হলো একটা ব্রাঞ্চ এটা আমরা বলতে পারি তাহলে একটা হেড অফিসে যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থাকে সেই ডিপার্টমেন্টগুলোকে নিয়ে কিন্তু ব্রাঞ্চও তৈরি হয় হয়তো সব ডিপার্টমেন্ট থাকে না প্রয়োজনীয় যে ডিপার্টমেন্টগুলো যেখানে প্রয়োজন সেই ডিপার্টমেন্টগুলো সেই ব্রাঞ্চের ভিতরে আছে তাহলে আমাদের ডিপার্টমেন্ট যেমন এক জায়গায় আছে সেই ব্রাঞ্চ ডিফারেন্ট জায়গায় ঢাকাতে যদি হেড অফিস হয় চিটাওয়াং রাজশাহী বা খুলনা এইসব জায়গায় হতে পারে তার ব্রাঞ্চ অফিস তাহলে ব্রাঞ্চ অফিসগুলো কিন্তু দেখতে একেবারেই হেড অফিসের মতো হেড অফিসকেই রিপ্রেজেন্ট করছে তারা আচ্ছা তাহলে আমরা আমাদের এই চ্যাপ্টারে ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টিং সম্পর্কে জানবো ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট কীভাবে আমরা মেনটেন করি সেটা আমরা জানবো আচ্ছা তাহলে এখানে ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টিংটা কেন করছি বা কী কাজে লাগছে সেটা একটু আমি আমি বলি যেমন ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টিং করলে আমরা কি করব কি জানবো আমরা ব্রাঞ্চগুলোর প্রফিটেবিলিটি সম্পর্কে জানতে পারবো এটা একটা বিষয় ব্রাঞ্চের পারফরমেন্স বা প্রোগ্রেস কেমন হচ্ছে সেটা আমরা জানতে পারবো তাহলে পারফরমেন্স ও প্রোগ্রেস জান জানলে আমরা বলতে পারবো যে এটা আমরা আমাদের আরও কি এক্সপ্যান্ড করা উচিত নাকি এটাকে ড্রপ করা উচিত এটা সম্পর্কে আমরা কিন্তু জানতে পারবো এটা ছাড়াও এক একটা ব্রাঞ্চের কি পরিমাণ স্টক রিকোয়ারমেন্ট দরকার বা ক্যাশ পেটি ক্যাশ রিকোয়ারমেন্ট দরকার এগুলো কিন্তু আমরা ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টিং যদি আমরা মেনটেন ম্যানেজ না করি অ্যারেঞ্জ না করি তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না ঠিক আছে জানতে পারবো এটা ছাড়া আমাদের অডিটের যে রিকোয়ারমেন্ট আছে যে শুদ্ধভাবে একদম সকল কিছুকে প্রকাশ করা তাহলে সেটা কিন্তু আমাদের এই ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টিংয়ের মাধ্যমেই সম্ভব আমরা ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ব্রাঞ্চের যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলোকে আমরা তুলে ধরছি এটা ছাড়াও আমরা বলতে পারি যে ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি আমাদের যে প্রফিটেবিলিটি বা রেট অফ রিটার্ন অন ইনভেস্টেড ক্যাপিটাল অফ আ ব্রাঞ্চ এটা আমরা বের করতে পারি ঠিক আছে এরকমভাবে আমাদের কিছু সুবিধা আছে বা কাজ আছে যেগুলো আমরা এই ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে করতে পারি আচ্ছা তাহলে ব্রাঞ্চের শুরুতে ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টের শুরুতে আমরা প্রথমেই দেখবো যে টাইপস অফ ব্রাঞ্চ বেশ কয়েক ধরনের ব্রাঞ্চ আছে এবং ব্রাঞ্চের টাইপের উপরেই কিন্তু টাইপসের উপরেই কিন্তু আমাদের ডিপেন্ড করছে যে অ্যাকাউন্টিং অ্যারেঞ্জমেন্টটা কীরকম হবে তাহলে আসো আমরা টাইপস অফ ব্রাঞ্চটা একটু দেখি টাইপস অফ ব্রাঞ্চ তাহলে প্রথমেই আমরা ব্রাঞ্চকে দুটো ভাগে ভাগ করি একটাকে আমরা বলছি হোম ব্রাঞ্চ আর দেশের বাইরে যদি কোনো ব্রাঞ্চ থাকে সেটাকে আমরা ফরেন ব্রাঞ্চ বলছি হোম ব্রাঞ্চ কে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি একটা হলো ডিপেন্ডেন্ট একটা হলো ইনডিপেন্ডেন্ট 
इंडिपेंडेंट ब्रांच आईटा हलो इंडिपेंडेंट ब्रांच ठीक है दो भाग भाग कर इंडिपेन्डेंट ब्रांचर मध्य दो हलो सार्विस ब्रांच आकटा हलो रिटेल सेलिंग ब्रांच ठीक है तेल मोटामुटी टाइप्स मध्य पासी होम ब्रांच और फरें ब्रांच डिपेन्डेंट और इंडिपेन्डेंट ब्रांच पा होम ब्रांचर मध्य डिपेन्डेंटर मध्य सार्विस ब्रांच पा रिटेल सेलिंग ब्रांच पा तो प्रत्येक अकाउंटिंग अरेजमेंट आलदा अच्छा एखे डिपेन्डेंट ब्रांचर एखान शुरू कर नीचे स्टेज थे शुरू कर आस्ते आस्ते प्रथम डिपेन्डेंट ब्रांच सम्पर्क जानब इरपर इंडिपेन्डेंट ब्रांच सम्पर्क जानब तर फरें ब्रांच सम्पर्क एक जेने अच्छा देखो डिपेन्डेंट ब्रांचर मध्य सार्विस ब्रांच और रिटेल सेलिंग ब्रांच सार्विस ब्रांच विषय एखे क्योंकि अमाउंट अफ ट्रांजेक्शन एक कम एखे सार्विस ब्रांचगल साधारण ब्रांचे जो अर्डर थे से रिसिव कर अथवा ब्रांचर जो काजगुल आज से ता कैरि फरवर्ड कर एखे अमाउंट अफ ट्रांजेक्शन जो बल कम से जे रखम खूब बस स्टक मेनटेन पेटी कैश मेनटेन करागू क्योंकि खूब बसि एखे नाई ठीक है अच्छा रिटेल सेलिंग ब्रांच हलो जेखने जेत रिटेल सेलिंग एर माध्यम हेड अफिस तरह सेलगुलो कर एखने क्योंकि अमाउंट अफ ट्रांजेक्शन जथेष बसी एवं एखे अकाउंटिंग अरेजमेंट एक विषय मैं इटा एक मेथडगुलो जी आलोचना करब से बेसिकल रिटेल सेलिंग ब्रांच ठीक है तेल चलो आज के रिटेल सेलिंग ब्रांचे जो मेथडगुल्लो आज अकाउंटिंग मेथड से गो एक शिखी तेल आज के टपिक परवर्ती टपिक जो मैं मेन शुरू जो कर ली डिपेंडेंट ब्रांच Accounting arrangement of retail depending branch. Retail depending branch. इतना नहीं हम रहा। आओ जो ना। तीन टा method. एक है तीन टा method आज से three methods. तीन टा method आज से एक number होलो debtors system. दूसरी number है होलो stock and डेटर सिस्टेम तीन नंबर हलो फाइनल अकाउंट सिसटेम ठीक है तीन टा तीन टा मेथड एखे आज प्रथम जो मेथड आज से मेथडा हल जो अपेक्षाकृत एक कम छोट जो ब्रांच है अमाउंट अफ ट्रांजेक्शन जो एक कम है नम्बर अफ ट्रांजेक्शन जो कम है तक आप डेटर सिसटेम फलो करी और स्टक एंड डेटर सिसटेम बोझा जा स्टक डेटर आलदा मैं इन रिजार मेनटेन है डेटर सिसटेम एकटे शुद्ध ब्रांच अकाउंट कर ब्रांच अकाउंटर मध्य एक ब्रांचर सब किसने ब्रांचे प्रफिट से बेर कर फिर डेटर अकाउंटे ये ब्रांच जो अकाउंट करा ये क्यों बला है जो नमिनल अकाउंट इन नेचार जो इटार मध्य आर बैलेंस शीटर नेचारों क्योंकि आज ठीक है तेल आज के चलो डेटर सिसटेम सम्पर्क एक आज के टपिकटा हल डेटर सिसटेम डेटर सिसटेम कौन कर डेटर सिसटेम जो ब्रांच छोट तर मान नम्बर अफ ट्रांजेक्शन कम तक एक ब्रांचर भरे क्यों सबधरण ट्रांजेक्शन रेकर्डने फिलसी एखे दो मेथड आज एर मध्य दो मेथड आज एक हलो कस्ट प्राइस एक हलो 
कॉस्ट प्राइस मेथड आईटा हलो सेलिंग प्राइस अथवा इटा के हम रे इनवॉइस प्राइस हो बोले थे कि ठीक है चाहिए तो मेथड इटा किन्तु हम रे डिपार्टमेंटल के क्षेत्र पड़े चाहिए हम रे ट्रांसफर प्राइस एक क्षेत्र हम रे देखी चलाम जब हम रे कॉस्ट प्राइस में ये मार्केट प्राइस इटा के हम बोले आला दर्शी लो डोल प्राइस हो चुका इतना हमरा की बोले थे एक डिपार्टमेंट थी कार्य डिपार्टमेंट है जो कौन पोनो टाइप ट्रांसफर करा हुआ थे तो कौन ए प्राइसिंग दूर अपने नाम बोले थे और एक है ना हमरा कुछ ही हेड ऑफिस थे के ब्रांच है जो कौन प्रोडक्ट ट्रांसफर करा हुआ थे गुड सेल करा हुआ थे तो कौन इतना की प्राइस है ट्रांसफर करा हुआ थे सिस्टम कॉस्ट प्राइस ठीक है जी कॉस्ट प्राइस अमरा जर्नल गुलोशिक बोल रहे थे जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज को की रखा शिटा हमरा देख देखो एक तो प्रथम है एक नंबर जितना मैं बोल रहा हूँ शिटा हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इतने हम लोग की कोरी हम लोग जो कौन ओपनिंग एक दो शुरू थे ना वो एकाउंटिंग पीरियड के शुरू थे हम लोग ब्रांच एकाउंटिंग जो तो गुलो ब्रांच जो तो एसेट आजे शे एसेट गुलो के दिए ब्रांच के डेबिट कोरी आर जे लाइबिलिटीज गुलो आजे तादिया हम लोग एसेट के लाइब ब्रांच ही क्रेड asset account branch asset account credit एक है ना individual ठीक है जो individual शो हम asset बोलो दिया हम राइट अगे भावे debit credit करो आ दूसरा नंबर है हमारे उल्टा हमारे branch liabilities account एक है ना चौथा रीति अमें इंडिविजुअल को तथा लिख बो कारण होलो जे अमें एक्ट एक्ट गुड़े लाइब्रेरीज को लेकर दी बो आर अमादे क्रेडिट हो बे होलो ब्रांच अकाउंट ठीक है जैसा ले ओपनिंग बैलेंस अमादे प्रथमी इट अमें की कोल्ला अमादे ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस से जुन्नो अमरा काज टक कोल्ला ठीक ब्रांच, ब्रांच, ठीक है सर, ताले गुड सेल टू ब्रांच, एक है ना कॉस्ट प्राइस भी तो हमारा पाठन सी, ताले के नाम पे जानल क्या हुए ब्रांच टा कॉस्ट आरो बेरे गया लो, ताले इटा ब्रांच अकाउंट डेबिट आर गुड्स सेल टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, तीन नंबरे अमरा ठीक उल्टा रोध होते पड़ी, जब उन फॉर गुड्स � गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ब्रांच थे के जो दी गुड्स रिटर्न करा है तो नेक्स्ट तुम जस्ट उल्टा टा होगे जे गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट आर ब्रांच अकाउंट क्रेडिट ठीक है सर ये रखूँ भावे अभी और जाना अंदर देख ला अच्छा इट अच्छा ना आर किया से जब उन थोड़ो आर अच्छे हुलो फॉर रिमिटेंस ऑफ कैश चार नंबर है। For remittance of cash or check, ठीक है सर। एक है ना एक ही भावे ब्रांच चेक कॉस्ट आरोप भी रहेगा लो। ब्रांच चेक काउंट डेबिट और कैश हो तो बा बैंक क्रेडिट। पांच नंबर है अमल जी बोली जे for check और कैश और चेक रिसीव बाय रिसीव फ्रॉम ब्रांच जो दिखाए। For कैश और चेक रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ताले आवाज़ दे इधर जस्ट रिवर्स कैश अकाउंट अथवा बैंक अकाउंट डेबिट आर ब्रांच अकाउंट क्रेडिट ठीक है सर अच्छा छोए नंबर है हमारे की बोलते पड़े हैं जब उन्हें क्या से क्लोजिंग बैलेंस आसे क्लोजिंग बैलेंस दे बोली क्लोजिंग बैलेंस दे शेयर इकोडी तापने हमारे एड नॉर्मल लॉस्ट के बाद था बिल्कुल 
क्लोजिंग बैलेंस फॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ठीक है फॉर क्लोजिंग बैलेंस ओपेंग बस लिखे क्लोजिंग बैलेंस कर जस्ट उल्टा जाने जाल्टा कि ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट ठीक है नम्बर ब्रांच अकाउंट डेबिट और ब्रांच लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट जेनर पीएल अकाउंटे हमारे लॉस चले जाते हैं और प्रॉफिट ही था कि प्रॉफिट चले जाते हैं इस चक्कर में हम तो लॉस ही होए था लेट चले जाते हैं तो ये होलो हमारे जानल गुलो हैं एक है ना किचु किचु जानल आते हैं ताजुने नो एंट्री शीत आमे एक बंदा का वो तो ले अमे ये पास्ट टाइम मुझे दिच्छी किचु किचु जेमन देखो प्रथम फर क्रेडिट सेल ठीक है फर क्रेडिट सेल नो एंट्री नो एंट्री को एंट्री होना क्रेडिट सेलर जो कोट्री होना ठीक है एचड़ा जेमन होते जे एक्सपेन्स पेड ब ट्रांसफार कर राजशाह ब्रांच लिखल मध्य जेम मन करो क्रेडिटर्स वाह अकाउंट्स पे बोली तो हम रे बोली आउटस्टैंडिंग 
এক্সপেন্স এরকম আমাদের বিডি এবং সিডি এবং নিচে আমাদের ব্যালেন্স সিডি এটা হলো লাইবিলিটিসের জন্য আর এটা হলো সিডি সিডি মানে ক্যারি ফরওয়ার্ড ক্লোজিং ব্যালেন্সের জন্য অ্যাসেট এই দিকে তাহলে জাস্ট উল্টো এভাবে আমরা ব্রাঞ্চটাকে প্রথমে সাজিয়ে নেব ওপেনিং ব্যালেন্স আর ক্লোজিং ব্যালেন্সে আসে এরপর আমরা দিকে কী কী আছে যেমন গুড সেন টু ব্রাঞ্চ গুডস সেন টু ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চে গুডস পাঠানো হলো সেটা আমরা ডেবিট দিকে দিব বা ব্রাঞ্চ যদি ফেরত দেয় তাহলে আমরা গুডস সেন টু ব্রাঞ্চ আমাদের এই পাশে আসবে এটা হলো রিটার্ন রিটার্নের জন্য ঠিক আছে আবার আমরা যদি ক্যাশ বা চেক পাঠাই পেটি এক্সপেন্সের জন্য পেটি ক্যাশের জন্য বা ব্রাঞ্চ এক্সপেন্সের জন্য আমাদের এই পাশে ক্যাশ বা ব্যাংক আর যদি ব্রাঞ্চ যদি হেড অফিসকে টাকা পাঠায় তাহলে এই পাশে হলো ক্যাশ বা ব্যাংক ঠিক আছে এই তো এরকম এরকমভাবে আমাদের কিছু জার্নালগুলো আসবে তারপরে আমাদের যে ব্যালেন্সটা এই ডেবিট ক্রেডিট মিলে যে ব্যালেন্সটা হবে সেই ব্যালেন্সটাকে আমরা ডিটার প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করবো এই হলো আমাদের ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্ট আর যেটা আমি বলছিলাম যে কিছু কিছু আইটেমের জন্য আমরা বলেছি নো এন্ট্রি এগুলোর জন্য আমাদের কোনো এন্ট্রি এই ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টে আসবে না আমি আবারও কথাটা রিপিট করি যে এই যে যে জিনিসগুলো বলেছি ক্রেডিট সেল এবং ক্রেডিট সেলসের সাথে রিলেটেড যে আইটেমগুলো আছে মানে কথা হলো ডেটোর্সের সাথে রিলেটেড যে আইটেমগুলো আছে সেগুলো আসবে না ঠিক আছে ডেটোর্স এসছে ডেটোর্সের ওপেনিং আর ক্লোজিং ব্যালেন্স এসছে অন্যগুলো কিছু আসবে না স্টকের ওপেনিং ক্লোজিং ব্যালেন্স এসছে স্টক রিলেটেড আর কিছু আসবে না যেমন পিলফারেজ অথবা শর্টেজ বা সারপ্লাস অফ স্টক এগুলো নিয়ে আসবে না আবার ক্যাশের আমরা ক্যাশ এখানে আমাদের অ্যাসেটে আমাদের অ্যাসেটের মধ্যে থাকতে পারে আবার নিচে কত টাকা অ্যাডিশনাল ক্যাশ টাকা পাঠানো হয়েছে সেটাও আছে এখানে আমরা কস ক্যাশ কত টাকা হেড অফিস পেল সেটাও আছে এবং ক্লোজিং ব্যালেন্সও আছে তাহলে আর কোনো এক্সপেন্স যে ক্যাশের যে খরচটা হয়েছে ব্রাঞ্চ করেছে সেগুলো কিন্তু আর আসবে না পারচেস বলো আর এক্সপেন্সে বলো সেটা আর আসছে না ঠিক আছে এই কেন কেন আসছে না এখন তোমাদের প্রশ্ন মনে আসছে না তো কেন আসছে না আসলে এটা আমরা একটু আলোচনা করে আজকে ক্লাসটা শেষ করি যেগুলো আমরা বললাম নো এন্ট্রি এগুলো এই আমাদের এই ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টে ডেটো সিস্টেমে এখানে এটা একটু ডিফারেন্ট এটা আমরা একটু ভালো করে শিখে ফেলব এখানে সাম টিপিক্যাল আলাদা হেডে এটাকে করা হয়েছে যাতে করে তোমরা একটু আলাদা করে এটাকে দেখে নাও যেমন আমি আগে হেডিংগুলো একটু লিখে নিই ক্রেডিট সেলস প্রথমে আছে হলো ক্রেডিট সেলস অ্যান্ড রিলেটেড ম্যাটার্স অ্যান্ড আদার রিলেটেড ম্যাটার্স ম্যাটার্স আচ্ছা এরপরে কি আছে चार shortage and surplus of stock shortage and surplus of stock paache bolche holo profit or loss of sale of fixed asset profit or loss on sale of fixed asset ছয় নম্বরে আছে হলো পারচেস বাই ব্রাঞ্চ ঠিক আছে এগুলোর সম্পর্কে আমি বলছি সাম টিপিক্যাল আইটেমস এই আইটেমসগুলোকে টিপিক্যাল বলা হচ্ছে এগুলোর জন্য কোনো এন্ট্রি হবে না কেন হবে না সেটা আমরা একটু বুঝে নিই আমরা বুঝে এটাকে মেমোরাইজ করবো জিনিসটাকে অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে 
ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো না কোনো এখান থেকে কোনো একটা কোনো ট্রানজাকশন অবশ্যই থাকবে যেই ট্রানজাকশনটার কোনো এন্ট্রি ব্রাঞ্চে হবে না আচ্ছা দেখো এখন আমরা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি যে আমাদের এটা কেন হয় না যেমন এখানে আমরা যখন এখানে যখন আমরা ব্যালেন্স ব্যালেন্স বি ডি এখানে বসাচ্ছি আর এখানে আমাদের থাকছে হলো ব্যালেন্স সি ডি ঠিক আছে ব্যালেন্স বি ডি আর ব্যালেন্স সি ডি এখন এখানে মনে করবো ডেটার্স আছে ডেটার্স আছে তাহলে ডেটার্সের সাথে আমরা ক্রেডিট সেল বলো সেলস রিটার্ন সাথে আরও যে রিলেটেড ম্যাটার্স হ্যাঁ ক্রেডিট সেলস অ্যান্ড আদার রিলেটেড ম্যাটার্স রিলেটেড ম্যাটার্স মানে সেলস রিটার্ন ব্যাড ডেটস তারপরে আমাদের ডিসকাউন্ট অ্যালাউড তাহলে এই জিনিসগুলো তুমি একটু খেয়াল করে দেখো আমরা যখন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের লেজারটা করি সেই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল লেজারটা করলে আমরা ওপেনিং ব্যালেন্সটা বসাই তার সাথে এগুলো যে কত ক্রেডিট সেল হলো সেলের জন্য আরও কত অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বাড়লো কত সেলস রিটার্ন হয়েছে এবং কোনো ডিসকাউন্ট অ্যালাউড আছে কি না কোনো ব্যাড ডেট আছে কি না এগুলোকে আমরা অ্যাডজাস্ট করে কিন্তু ক্লোজিং ব্যালেন্সটা পেয়ে যাই তাহলে এখানে আমাদের সেটা আর কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না কারণ হলো এখানে ডেটার্সের ক্লোজিং ব্যালেন্সটা দেওয়াই আছে সেই জন্য এটা আমরা ইগনোর করছি ঠিক আছে আমাদের ক্লোজিং ব্যালেন্সটা দেওয়া আছে ডেপ্রিসিয়েশন অন ফিক্সড অ্যাসেট এখানে একই অবস্থা আমাদের এখানে ফিক্সড অ্যাসেট আছে এখানে ফিক্সড অ্যাসেট আছে তাহলে এই ফিক্সড অ্যাসেট কিন্তু ডেপ্রিসিয়েশনকে বাদ দিয়েই আছে তো এটা আমরা ইগনোর করতে পারি পেটি ক্যাশ এক্সপেন্স পেইড বাই ব্রাঞ্চ আমাদের এখানে আমরা কত টাকা এখানে ক্যাশ আছে কত টাকা আমরা নতুন করে পাঠালাম ব্রাঞ্চ হেড অফিস পাঠিয়েছে এখানে আমাদের ব্যালেন্স সিটে এখানে আমরা ক্যাশ আছে এবং কত টাকা কি হয়েছে ক্যাশ এবং ব্যাংক সে রিটার্ন করেছে এই হিসাবগুলো কিন্তু আছে তাহলে আমরা কি করেছি ওপেনিং ব্যালেন্সের সাথে নতুন করে কত ক্যাশ টাকা পাঠালাম এবং কত টাকা সে রিটার্ন করলো হ্যাঁ এটা দিয়ে কিন্তু আমরা ক্লোজিং ব্যালেন্স পাই ক্লোজিং ব্যালেন্স আমাদের হয়ে গেল এর মধ্যে এখানে যে খরচটা আছে সেই খরচটা কিন্তু অলরেডি এখানে কাউন্ট হয়ে গেছে খরচটা কোথায় হয়েছে খরচটা ব্রাঞ্চ তার এক্সপেন্সে খরচ করেছে বা কোনো পারচেস খরচ করেছে যার কারণে এই যে এখানে আমাদের এক্সপেন্স পেইড বাই ব্রাঞ্চ আর পারচেস বাই ব্রাঞ্চ এই দুটো জিনিস কিন্তু আমাদের এখানে আসছে না ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসো আমাদের এই যে শর্টেজ অফ সারপ্লাস অফ স্টক বলো পিলফারেজ বলো এগুলো স্টকের সাথে রিলেটেড তাহলে আমাদের ওপেনিং এর মধ্যে কি আছে স্টক আছে ক্লোজিং এর মধ্যে আমাদের স্টক আছে তাহলে আমরা স্টক অ্যাকাউন্ট যদি লেজার করতাম তাহলে আমরা কি করতাম ওপেনিং ব্যালেন্সের সাথে আমার নতুন কোনো কোনো আমাদের যেটা এসছে গুডস এন্ড নন ব্রাঞ্চ আমাদের এসছে এবং গুডস এন্ড নন ব্রাঞ্চটাকে আমরা স্টকটাকে কতটুকু বিক্রি করেছি সেটা আমরা মাইনাস করতাম বা নতুন করে যদি পারচেস করে থাকি সেটাকে আমরা নিয়ে আসতাম তাহলে এই জিনিসগুলোকে অ্যাডজাস্ট করার পরে আমরা ক্লোজিং ব্যালেন্সটা পেতাম তাহলে ক্লোজিং ব্যালেন্স অলরেডি আমাদের আছে সুতরাং এগুলো আর আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে না আমরা ইগনোর করতে পারি ঠিক আছে এই একইভাবে প্রফিট অ্যান্ড সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেট প্রফিট আর লস অন সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেট এখানে আমাদের একই ব্যাপার একই ঘটনা আমাদের যেহেতু ফিক্সড অ্যাসেটের ওপেন এবং ক্লোজিং ব্যালেন্স আছে এটার ভিতরে সব কিছু অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে এই বিষয়গুলো যেগুলো আমরা দেখলাম যে সাম টিপিক্যাল আইটেম এইগুলোকে আমাদের অবশ্যই একটু মাথায় রাখতে হবে এবং আমরা কি করব আমরা এগুলো একটু মেমোরাইজই করে ফেলবো যে কি কি বিষয়গুলো আমাদের যায় না আসবে না কারণ এগুলো আসলে নর্মালি আমরা যখন অ্যাকাউন্ট করি এগুলো আমরা সব সময় নিয়ে আসি তাহলে এটা কিন্তু একটু মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেতে পারে যে তুমি হঠাৎ করে কোনো ট্রানজাকশান যদি থাকে অঙ্কে তাহলে তুমি এন্ট্রি দিয়ে দিয়ে ফেলতে পারো তাহলে এটাকে একটু মাথায় রাখতে হবে যে এগুলো আমাদের আসবে না ঠিক আছে আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে একটা অঙ্ক করব এই ডেটার সিস্টেমের উপর অঙ্কটা করলে আমি আশা করছি যে এই অঙ্কটা করতে পারলে আমাদের এই বিষয়গুলো আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে যে কোন বিষয় কোন জিনিসগুলো আমরা নিয়ে আসছি না তাহলে ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টটা কিন্তু মেইনলি এটা নমিনাল অ্যাকাউন্ট ইন নেচার নেচার এটা নমিনাল অ্যাকাউন্ট কিন্তু তারপরও নমিনাল অ্যাকাউন্টগুলো কিন্তু আমরা কি দেখছি যে আমরা অ্যাসেট লাইবিলিটিসগুলো এখানে নিয়ে আসছি তাই না তাহলে সে ব্যালেন্স শিটের মতো আবার এটাও আছে এবং এখান থেকে আবার প্রফিটও বের হচ্ছে প্রফিট বা ক্যাপিটাল যেমন আমাদের সিঙ্গেল এন্ট্রি সিস্টেমে আমরা অ্যাসেট লাইবিলিটিস বাদ দিয়ে আমরা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট বের করি বা তার সাথে আমাদের যে প্রফিটটা থাকে সেটা বের করি এখানে কিন্তু সেরকমও সেরকম একটা নেচার আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই জন্য এটার মধ্যে একটু পিকুলিয়ারিটি আছে যেটা আসলে বলে যে এটা তুমি নর্মালদেরকে জিজ্ঞেস করে যে ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টটা কী ধরনের নেচার কী ধরনের অ্যাকাউন্ট তো আমি
एक टू पी हुलेज देखते पाए एक है नंबर बैलेंस शीट जरूर आमादे जे तोफन हुला आते हैं वाजे ट्रांजैक्शन जे आइटम हुला आते हैं शेग्रो किंतु आमादे एक है नेशनल में नहीं है ये मात्र में हमारा ये ब्रांच अकाउंट के मात्र में किंतु हमारा वार प्रॉफिट टर बेर करते पाची ठीक है जे ब्रांच ए प्रॉफिट � अंको बोल बो एवं ये जो सम्टिपिकल आइटम जी कथा बोला थे इगुला अमरा एक तो बुझा चेस्ट कर बोलूं एक तो कथा अमरा बामी आप लोग एक तो मेंशन कर दे अमरा किंतु आज के कॉस्ट प्राइस ने आलोचना बोला इनवॉइस प्राइस होले एक तो डिफरेंट होते शेखर ने लोडिंग एर व्यापार टाच शेखर ने अमरा एक तो डिफरेंट होते ठीक है सर Do I